அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா யூஃபெனிக்ஸ் இட் இஸ் புறத்தோற்ற மேம்பாட்டியல் யூஜெனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பாய் பார்த்துருப்பீங்க அதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் யூஃபெனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து ஜெனடிக் டிசார்டரோட பிறக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு மருந்தையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனோ நீங்கள் கொடுத்து அல்லது ஆன்டிபயோட்டிக்கையோ ஏதோ ஒன்று வேக்சினையோ கொடுத்து நீங்கள் அவங்கள வந்து காப்பாற்றுறது அந்த டிசீஸ்லேருந்து அவாய்ட் பண்ண வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த யூஃபெனிக்ஸ் இந்த யூஃபெனிக்ஸ் பொறுத்தவரையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய ஃபீனோடைப் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் புறத்தோற்றம் அப்படிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸையும் நீங்கள் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் அந்த டிஃபெக்ட்டுக்கு காரணமான பொருள் என்னவோ அந்த பொருளை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஜென ஜீனில் போய் நீங்கள் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணலாம் ஜீன் தெரப்பி அப்படி சொல்கிறாங்களே அது அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இதனுடைய டெஃபினிஷன் ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஜெனடிக் டிசீஸ் ஆஃப் மேன் இஸ் கால்ட் அஸ் யூஃபெனிக்ஸ் ஆர் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது என்னது சார் மெடிக்கலாக இன்ஜினியரிங்கா ரெண்டு வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம்ல மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா யூஆர் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ பர்டிகுலர் கேரக்டர் இன் அ பர்சன் விதவுட் அஃபெக்டிங் த ஃபினோடைப் அதான் இது புறத்தோற்றத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் நீங்கள் ஜெனடிக் டிசார்டரை சரி பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஜெனடிக் சேஞ்சை பண்ணி வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் ஜீன் தெரப்பி அதான் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜீன் தெரப்பி இஸ் அ டைப் ஆஃப் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை எப்படி பண்ணுறது சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சிம்டமை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் தட் இஸ் வாட் சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அது ஜெனடிக் டிசார்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஜீனில் போய் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணுறது அவ்வளோதாங்க சிம்பிள் யூஃபெனிக்ஸ் அப்படின்னா அதான் சரியா இதை வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருஷம் ஜோஷ்வா லீடர்பர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சரியா ஜீன் தெரப்பி வேற ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு மற்றபடி ஏதாவது ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபீனோடைப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஜீனில் நீங்கள் போய் கரெக்ஷன் பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மற்றபடி ஜீன் தெரப்பி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாலாம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் வந்து அந்த ஜெனடிக் டிசார்டருக்கு என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு குறைபாடாக இருக்கோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸை அவங்களுக்கு லைஃப் லாங்காக கொடுக்குற பட்சத்தில் அது சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை தான் அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மல் அப்பியரிங் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க மனுஷங்க மாதிரி இருப்பாங்க ரைட்டா தட் இஸ் வாட் த ஃபீனோ டைப் சரியா விதவுட் எனி சேஞ்சிங் த ஃபீனோ டைப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நார்மல் அப்பியரிங் அப்படின்னு சொல்லி நாம் போட்டிருக்கோம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் செவரல் இன்ஹெரிட்டட் ஹியூமன் டிசீஸ் எஸ்பெஷலி த இன்பார்ன் எரர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் சரியா இதுதான் ஃபினைல் கிட்டனுரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சரியா ஃபினைல் அலனையினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நம்மளுடைய உடம்புல அந்த பர்சனுடைய உடம்புல அதிகமாச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுடைய பிரெயின் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அது ரிலேட்டடாக பேரலைசிஸ் அப்புறம் நர்வஸ் டிசார்டர் இன்னும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதில் வரும் கிட்னியும் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாகும் ஃபினைல் கேட்டனுரியா வந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த ஃபினைல் அலனைன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சில என்சைம்ஸ் வேணும் அந்த என்சைம்ஸினுடைய காம்பினேஷனை நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து இன்டர்னல் ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே அவங்க நார்மல் மனுஷங்க அங்கே மாதிரி இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸில் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க ரெகுலராக இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கல்ல அதான் யூஃபெனிக்ஸு சரியா ஃபீனோ டைப்பில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் கிடையாது ஆனால் அவங்களுடைய பேன்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை பீட்டா செல்ஸு சரியாக வேலை செய்யலை அதனால் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகல அப்போ அந்த இன்சுலினை வெளியிலேருந்து கொடுக்குறாங்க அதே போல் ஃபினைல் கிட்டனுரியா அப்படிங்கிறத அவருக்கு ஜெனடிக் டிசார்டர் தான் ஆனால் வெளியிலேருந்து இன்ஜெக்ஷன் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் லைஃப் லாங்காக இதனால் வந்து அவங
ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓ இன்சுலின் போடுறீங்களா ஆ ஓகே ஓகே அப்படின்னு விட்டுறாங்க அது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காகவே ஆகி போச்சுன்னா பாருங்களேன் சரியா ஸோ அதனால் யூ ஃபெனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் பெனிஃபிஷியரி ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூ ஜீனிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் குறை இருக்கிறவங்கள எல்லாத்தையும் சாவடிக்கிறது அவங்கள எல்லாத்தையும் ஐசோலேட் பண்ணுறதுன்ற ரேஞ்சிலலாம் இல்லை இது ஹியூமன் எத்திக்ஸுக்கு உட்பட்டு தான் இந்த யூ ஃபெனிக்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் இருக்குது மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோரானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா